హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం కార్తీక జయం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం కార్తీక మాసం శివకేశువులకు ప్రీతికరం లక్ష్మి అనుగ్రహ కారకం ఈ కార్తీక మాసంలో పరమశివుణ్ణి శ్రీ మహావిష్ణువుని ఎంత ఆరాధిస్తే అంత ఫలితం ఈ నెల రోజు ఆరాధన ఎలా చేయాలి ఏ విధమైన అభిషేకం హోమం దాన క్రౌతులు నిర్వహిస్తే ఫలితం ఉంటుంది మొదలగు విషయాలను ప్రేక్షకులకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సభా సామ్రాట్ బ్రహ్మశ్రీ చిరావురు గారు ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అలాగే మీరు కూడా మీకున్నటువంటి సందేహాలను గురువుగారితో మాట్లాడి నివృత్తి పరచుకోవాలి అనుకునే వారు కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి గురుగారితో మాట్లాడచ్చు నమస్తే గురుగారు శ్రీమాత్రే నమహ తల్లి మన కార్యక్రమంలో మొదటి కాల్ ఉన్నారండి మాట్లాడతాం హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారమ్మా ఓకే స్వాతి గారు చిరావురు గారు అన్నారు మాట్లాడండి అమ్మా స్వాతి చెప్పమ్మా శ్రీమాత్రే నమహ తల్లి చెప్పమ్మా ఏంటమ్మా దీపారాధన సరే ఫోన్ పెట్టే అమ్మా టీవీ చూడు అయితే మనం నిత్యం చేసుకునేటటువంటి దీపారాధన ఏదైతే ఉందో ఫోన్ పెట్టే అమ్మా ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ చూడు మన నిత్య దీపారాధనలో నా సౌండ్ నాకు వినపడుతుంది నిత్యం చేసుకునేటటువంటి దీపారాధన ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సాధ్యమే కార్తి సంయుక్తం వహిన యోజితం ప్రియం అంటారు అంటే రెండు ప్రమిదలు పెట్టినప్పుడు ఒక ఒక దీపంతో దీపారాధన చేయొచ్చు సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం అంటారు అంటే సాధ్యం త్రివర్తి మూడు ఒత్తులతోటి నెయ్యి వేసైనా దీపారాధన చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఒక దీపం పెడితే ఖచ్చితంగా మూడు ఒత్తులు వేయాలి శుభకార్యాలకి అదేవిధంగా రెండు దీపాలు పెట్టినప్పుడు ఒక ఒక దీపం ఒక ఒక ఒత్తి అయినా వేయచ్చు రెండు రెండు ఒత్తులు అయినా వేయచ్చు మూడు మూడు ఒత్తులు అయినా వేయచ్చు అనమాట మూడవ ఒత్తిని ఎందుకంటారంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోహిని ఒత్తు అని పిలుస్తారు యథార్థానికి మూడు ఒత్తులనే వెలిగించాలి సాధ్యం త్రివర్తి అన్నారు త్రీ అంటే మూడు అనమాట అలాగే ఆ దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు అగ్గిపొలతో వెలిగించకూడదు అగరవత్తుతోటి వెలిగించే సాంప్రదాయం ఉన్నప్పటికీ కూడా అగరవత్తి కూడా కై వత్తు అంటారంటే ఒక ఒత్తిని తడిపి దానికి చుట్టి దాన్ని వెలిగిస్తారనమాట అలా వెలిగించేటటువంటి సాంప్రదాయం మనకుంది కాబట్టి ఆ విధంగా దీపారాధన చేసుకోవచ్చు లేదా ఏకహారత హారతి ఇచ్చేది ఉంటుంది చూసారు అందులో నూనెలో ముంచినటువంటి ఒత్తి వేసి దాన్ని వెలిగించి దానితోటి దీపాలను వెలిగించేటటువంటి ఒత్తులను వెలిగించే సాంప్రదాయం మనకుందమ్మా అలా చేయండి తల్లి జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం చిరావురి గారు హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారమ్మా మీ పేరు ఓకే చిరావురు గారు అన్నారు మీ సందేహం ఏంటో తెలియజేయండి అమ్మా చెప్పమ్మా శ్రీమాత్రే అమ్మా తల్లి చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా అయితే సరే చెప్తాను లేమ్మా చెప్తాను నువ్వు ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకోమ్మా మనకి మామూలుగా సూత్రాలు పెరిగిపోతే కనుక వెంటనే దాన్ని ముడి వేసేసుకునేటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది ఒకవేళ సూత్రాలు పెరిగిపోయి దొరకకుండా పోతే ఎక్కడన్నా పడిపోతే పోగొట్టుకుంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మూఢాలు వెళ్ళేంత వరకు పసుపు కొమ్ము మెళ్ళో కట్టుకోండి పసుపు తోటి మెళ్ళో కట్టుకోండి మూఢాలు వెళ్ళిన తర్వాత మంచి రోజు చూసుకుని శుక్రవారం మంగళవారం కాకుండా అష్టమి అమావాస్య కాకుండా మంచి రోజు చూసుకుని సూత్రాలు చేయించుకుని వాటిని శుభ్రంగా భర్త చేత మళ్ళీ ముడి వేయించుకోండి దేవుడి గదిలో అప్పటి వరకు మూఢాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు పసుపు కొమ్మని మెళ్ళో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయమని చెప్పమ్మా మీ అమ్మాయిని సరైన తల్లి జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం శ్రీరావురు గారు హలో 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 కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి అమ్మా హలో హలో మీ పేరు 
ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నారమ్మా మీనా అండి ఓకే చిరావు గారు అన్నారు మాట్లాడండి చెప్పమ్మా నమస్తే గురువు గారు నమస్తే గురువు గారు శ్రీ మాత్రే నమ తల్లి చెప్పమ్మా ఆ గురువు గారు మొన్న పావం గ్రహణం తర్వాత రోజు ఇంట్లోకి పాము వచ్చిందండి అది వచ్చేసి అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది అందరిని పిలిచాము అది ఎంత కొట్టినా పోలేదు బయటికి ఇంట్లోనే దాన్ని కొట్టారండి పాముని అది ఏమైనా అవుతుందా ఏంటి గురువు గారు అనేసి తర్వాత పావుని ఏం చేశారు ఏంటండి పావుని ఏం చేశారు వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయారండి ఏం చేశారో తెలియదు మరి కొట్టిన వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయారా దానికి ఏం తప్పు లేదమ్మా ఇబ్బంది ఏం లేదు మన ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మనం మరి కొట్టకపోతే ఏం చేస్తాం మనకి ప్రమాదం కదా కాబట్టి దాదాపుగా ఒక పని చేయండి పాములు పట్టే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర పట్టించడానికి ప్రయత్నం చేయండి పట్టించడానికి పట్టించడానికి సావకాశం లేకపోతే కొట్టించడానికి ప్రయత్నం చేయండి సరేనా అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎక్కడ ఏ ఛానల్ నుంచి నేను యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లో ఫాలో అయ్యాను ఫస్ట్ మీ వల్లే నాకు గ్రహం కూడా వచ్చిందండి మీ వల్లే సంతోషం అమ్మా గడపకి పూజలు అవన్నీ కూడా నేను పాటించానండి మీరు చెప్పిన విధానమే సరే సంతోషం తల్లి చాలా థ్యాంక్ యూ గురువు గారు ఎక్కడుంటావమ్మా ఒకసారి అమ్మ గారు మాట్లాడతారు ఒకసారి మాట్లాడండి నమస్తే అండి శ్రీ మాత్రి నమ తల్లి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఏమ నర్సీపట్నం అండి నర్సీపట్నం జిల్లా విశాఖపట్నం జిల్లా మీరు మొత్తం చాలా టీవీ మాకు కొడుకు ఇంటి పోతే మరి బోన్ చేయరా అండి కొంపతీసి అయ్యమ్మా నుంచి ఫోన్ చేస్తాను సార్ అవ్వట్లేదు అసలు ఎంత సంతోషంగా ఉందండి మీతో మాట్లాడుతుంటే ఏమండి మిమ్మల్ని చూస్తే చాలు మాకు ఏదో లాగా ఉంటుంది ఆ రోజు అంతా అమ్మాయి మా పాప అండి ఇప్పుడు మాట్లాడింది అదే అదే నేను మీకు చెప్తున్నా సరే అండి నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే రావుడు గారిని చూసాం ఆనందంతో కొడుపు నిండిపోయిన సంతోషం వేసింది అని రాత్రి భోజనం చేయడం మానేకండి సరేనా సంతోషం జాగ్రత్తగా పూజలు చేసుకోండి అమ్మా చిన్న మాట అండి ఇంకో చిన్న మాట అండి చెప్పమ్మా మా ఆయన గారండి ఇంక ఎంత మాటికి ఇంక అలాగే తాగుతా ఉంటున్నారు అండి ఏదైనా పదహారం చెప్తారా మాకు నరసింహ స్వామి వారు పూజ చేసుకో లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అంటారు కదమ్మా శనివారం నాడు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారు పూజ చేసుకుని బెల్లం ముక్క నైవేద్యం పానకం నైవేద్యం పెట్టి ఆ పానకం ఆయన చేత తాగిస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు దానికి పరిహారం మన చిరా ఊరి ఫౌండేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది ఒకసారి ఆ ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడమ్మా అందులో వివరంగా చెప్పాను పరిహారాలు అలా చేసుకోండి సరేనా మంచి జయనా జయ జయ అయితే మనం మామూలుగా వ్యసనాలు ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదమ్మా అప్పుడప్పుడు చేయడం తప్పు కాదు అదే పనిగా ఉండడం తప్పు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఆ వ్యసనాల నుంచి దూరం అవ్వడం అనేటటువంటి హాబీ హ్యాబిట్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి హాబీ పర్వాలేదు హ్యాబిట్ అయిపోకూడదు అది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి మన చిరాబురి ఫౌండేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అనేకమైనటువంటి పరిహారాలు మీరు ఇళ్లలో ఉండి ఇంట్లో చేసుకుంటే మీకు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చి ఆవిడ చెప్పారు ఇందాక వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్పింది నేను ద్వారలక్ష్మి పూజ చేసుకున్నానండి ఇల్లు కూడా కట్టుకున్నాను ఇల్లు వచ్చిందండి నాకు చాలా బాగుందన్నారు మీరు నమ్మి చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది నేను చెప్పేటటువంటివన్నీ ఆషామాషి పరిహారాలు కాదమ్మా చూడడానికి ఇదే కదా ఇది మేము చేసేదే కదా అనుకుంటారు కానీ పెద్దలు ఏనాడో చెప్పి పాటించి ఐశ్వర్యాన్ని పొందినటువంటి పరిహారాలని మాత్రమే నేను చెప్పడం జరుగుతుంది తప్ప చిరావురి గారు ఏదో సొంతంగా చెప్తున్నారని మాత్రం అనుకోకండి మనం ఖచ్చితంగా పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాటని కనుక పాటిస్తే మంచి అనేటువంటిది దానంతట అదే మన ఇంటికి వస్తుంది ఐశ్వర్యం అనేది అది మన ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అమ్మా జయం ఇంకో కాల్ అయితే మాట్లాడదాం శ్రీరావురి గారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి మీ పేరమ్మా నిర్మల ఓకే చిరావురి గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో తెలియజేయండి చెప్పమ్మా శ్రీ మాత్రే నమ గురువు గారండి శ్రీ మాత్రే నమ తల్లి గురువు గారండి రెండు డౌట్లు కొబ్బరికాయ కొట్టే ముందు కడిగి కొట్టాలండి దేవుడి దగ్గర అది మొదటి ప్రశ్న ఇంకో దేవుడి దగ్గర పెట్టిన ప్రసాదం ఎప్పుడైనా మర్చిపోతాం కదా అది పారేయచ్చా అండి అంటే ఎప్పుడు పొద్దున్న సాయంత్రమా ఆ సాయంత్రం పూట పెట్టి ఎప్పుడైనా మర్చిపోతానండి మర్చిపోతే అది పొద్దున్న మళ్ళీ సరేనమ్మా సరే ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకోమ్మా మనం కొబ్బరికాయ దేవుడికి కొట్టేటప్పుడు చాలా మంది కొంతమంది అలవాటు ఏంటంటే దాని నీళ్ళలో శుభ్రంగా కడిగేస్తారు కొబ్బరికాయకి పూర్ణ ఫలం అని పేరు 
మనం మామూలుగా తాంబూలంలో రెండు అట్టిపళ్ళు పెట్టాలి రెండు సంఖ్యలు జతగా పెట్టాలి కానీ కొబ్బరికాయ కనుక పెడితే ఒక్క కాయ చాలు ఒక కొబ్బరికాయ పెడితే రెండు కాయలు పెట్టినటువంటి ఫలితం వస్తుంది దాన్ని అందుకనే పూర్ణ ఫలం అన్నారు అన్నమాట కాబట్టి అటువంటి కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు దాన్ని నీళ్ళలో నానబెట్టడం దానికి బొట్లు పెట్టడం దానికి ఏమో కొట్టిన తర్వాత దాని నిండా కుంకం పూసేయడం అలాంటివి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదమ్మా కొబ్బరికాయని నీళ్ళలో తడపకుండానే కొట్టచ్చు కాకపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తాం నీళ్ళలో గంట సేపు నానబెడితే కొట్టేటప్పుడు అందంగా పగులుతుంది అని చెప్పేసి అని నానబెడుతూ ఉంటారు కానీ అలా పెట్టేటటువంటి సాంప్రదాయం నానబెట్టే సాంప్రదాయం మనకు లేదు మామూలుగా కొట్టేసేయడమే అదేవిధంగా పొద్దున్న పెట్టినటువంటి నైవేద్యం అంతే కదా ఆవిడ అడిగింది పొద్దున్న పెట్టిన నైవేద్యం సాయంత్రం పెట్టిన నైవేద్యం దేవుడి దగ్గర అంత చక్కెర బెల్లం మొక్క ఏదో పెడతాం పెట్టినప్పుడు రాత్రి తీసుకోవడం మర్చిపోతాం పొద్దున అవతల పారేయాలా అని అడుగుతున్నారు అవసరం లేదమ్మా దాన్ని ప్రసాదం అన్నారు దేవుడి దగ్గర పెట్టినటువంటిది ప్రసాదం కాబట్టి దాన్ని పారేయాల్సినటువంటి పని లేదు మీరు ప్రసాదంగా అవేళైనా తర్వాత రోజైనా తీసుకోవచ్చు లేదు ఎక్కడన్నా మొక్కల్లో వేస్తే చక్కెర బెల్లం లాంటివి చీమలు తీసుకెళ్తాయి అంతే తప్ప అవతల వేస్ట్ చేసి మాత్రం చేయకండమ్మా జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడండి శ్రీరావురి గారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడైనా కాల్ చేస్తున్నారు మా నా పేరు విజయ అండి అండమానిష్ మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అండి శ్రీరావురి గారు అన్నారు మాట్లాడండి అమ్మా చెప్పమ్మా నమస్తే గురుగారు శ్రీమాత గారు మొదలు చెప్పమ్మా గురుగారు నా పేరు విజయ అండి అండమానిష్ మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడ అండమానలో అండమాన్ కోట్లర్ అండి సిటీ వెరీ గుడ్ మా స్నేహితులు కూడా అక్కడే ఉన్నారు మా స్నేహితులు కూడా పోర్ట్ బ్లేర్ లోనే ఉన్నారు ఎవరండి అక్కడ తెలుగు వాళ్ళంతా ఉన్నారమ్మా బాగా అవునండి చాలా మంది ఉన్నారండి సిద్ధాంతం కూడా వచ్చానండి నేను లాస్ట్ అమ్మాయి పుట్టింటి తీసుకుంటానికి ఆసెంట్ వచ్చాను కానీ అప్పుడు మీరు అంటే ఐడియా లేదు నాకు ఇప్పుడే ఫాలో చేస్తున్నాను ఎంతమంది ఉంటారు మా మీ చుట్టుపక్కల మన తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక కాలనీ ఉంటుంది అండి అంటే పోర్లలో కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయండి హైడో అని కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారండి ఓవర్ ఇక్కడ అందరూ అన్ని కాస్ట్ ఉంటారు కదండి బెంగాలీ తెలుగు అందరూ కాస్ట్ ఉంటారు అందరూ ఉంటారు కాబట్టి తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఇరవై ముప్పై కుటుంబాలు ఉంటాయా ఈజీగా అండి ఇరవై పై ఇరవై కాదండి చాలా మాక్సిమం ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉంటే ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారండి అంటే ఏదైనా పండగలు ఉంటే అందరూ కలిసి చేసుకుంటూ ఉంటారు రామాలయం అన్ని ఉన్నాయండి గుడ్లు ఉన్నాయి నేను రేపు జనవరిలో వస్తున్నాను మండమానికి వస్తున్నాను మా స్నేహితుల ఇంటికి ఒక నాలుగు రోజులు ఉంటాను రామాలయంలో అందరం కలుద్దాం తప్పకుండా వస్తామండి మన చిరావురి ఫౌండేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఫాలో అవుతూ ఉన్నా నేను వచ్చేటప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు సరేనమ్మా ఇప్పుడు మీరు అడిగేది మీరు ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ ఆగిపోయింది అని అడిగారు కదా కన్స్ట్రక్షన్ ఆగిపోయింది అండి అది ఏం చేస్తే బాగుంటా చెప్తారని అప్పులు తీరట్లేదండి కంటిన్యూగా అవుతుంది బర్డన్ పెరుగుతుంది తప్పించి తగ్గట్లేదండి అది ఒక ఇష్యూ ఉంది మీ వారు ఏం చేస్తుంటారమ్మా తను కన్సల్టెంట్ అండి అంటే అకౌంట్స్ పని చేస్తారు జిఎస్టి ఆఫీస్ ఉందండి ఆఫీస్ లో తను అకౌంట్స్ అయితే చూస్తారు ఆడిట్ కి వెళ్తారు అలాగే సరేనమ్మా ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకోమ్మా మనకి ఇంటి వ్యవహారాల్లో ఇల్లు కడుతున్నాం ఆటంక వచ్చింది ఇల్లు సగంలో ఆగిపోయింది భూమి కొందామనుకున్నాం అంతా బాగానే ఉంది కానీ కొనలేకపోతున్నాం మన దగ్గర డబ్బు ఉంది అన్నీ ఉంది కొనలేకపోతున్నాం లేదా డబ్బు లేక మనం ముందడుగు వేయలేకపోతున్నాం అలాంటి వాళ్ళు మంగళవార నియమాలని పాటించడం వల్ల అప్పులు ఎక్కువగా ఉంటే కనుక మంగళవారం నాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని పూజించడం వల్ల అలాగే మంగళవారం నాడు ఎరుపు రంగు బట్టల్ని కట్టుకోవడం వల్ల అలాగే మంగళవారం నాడు ఉప్పు తగ్గించి ఉప్పు తినడం తగ్గించి కందిపప్పు మొత్తం మంగళవారం నిషేధించి కందిపప్పు తినకుండగా తరిగిన కూరలు తినకుండగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి యొక్క ఆరాధన కనుక పూజ చేసుకుంటూ పచ్చి పాలలో కాస్త బెల్లం మొక్క కలిపి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి నైవేద్యంగా పెట్టి పూజించారంటే కనుక ఇంటి వ్యవహారాల్లో భూ గృహ భూములు గృహాలు ఇళ్ళు వాహనాలు రుణాలు అప్పులకి సంబంధించినటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా నెమ్మదిగా కొలిక్కొస్తాయమ్మా 
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని పూజించండి నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి నియమాలను పాటించండి జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడిన శ్రీరావు గారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారమ్మా నా పేరు భాగ్యలక్ష్మి అండి ఒంగోలు నుంచి ఓకే అండి చిరావురు గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో తెలియజేయండి అమ్మా భాగ్యలక్ష్మి చెప్పమ్మా నమస్తే ఆ గురువు గారు ఈ అష్టోత్తరం చేసేటప్పుడు దేవుడిని పూజ చేసేటప్పుడు విడిపు పూలు విడిపూలు అన్ని వేయలేం కదా వాటిని రేఖలు తుంచి వేస్తారు అంటే అంటే రేఖలు తుంచి వేయచ్చు ఇదేనా ప్రశ్న ఇంకోటి ఏమన్నా ఉందా అదొకటి సాయంత్రం దీపారాధన చేసేటప్పుడు ఉదయం సాయంత్రం సాయంత్రం కూడా మళ్ళీ ప్రవదలు కరిగి పెట్టాలా సరే అమ్మా ఫోన్ పెట్టేసి ఫోన్ పెట్టి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకో మనకి నిత్య పూజ చేసేటప్పుడు కానీ దేవుడు పూజ చేసేటప్పుడు కానీ అష్టోత్తర చిత్రం అంటే నూట ఎనిమిది నామాలతో ఉంటుంది సహస్రం అంటే వెయ్యికి పైగా నామాలతో ఉంటుంది నూట ఎనిమిది నాలా నామాలకి నూట ఎనిమిది పూలు సహస్రనామానికి వెయ్యి పూలు వేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదమ్మా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇన్ని పూలు తెచ్చుకుంటారు ఒక రెండు చటాకులు ఎంతో తెచ్చుకుంటారు తెచ్చుకుని వాటిని పీకి రేకులుగా వేస్తుంటారు అలా పువ్వుని ఎప్పుడు పీకి రేకులుగా భగవంతుడికి పూజించద్దు మీరు పువ్వుని రేకులుగా చేశారంటే అలంకరణకి ముగ్గు పెట్టారు ముగ్గులో వేయడానికి పీకేసి వేయచ్చు అలంకరణకి మాత్రమే వినియోగించాలి దేవుడికి పూజ చేసేటప్పుడు పువ్వు పువ్వుగానే ఉండాలి రేకులుగా తుంచకూడదు అలాగే కొంతమంది కాడతో పూజ చేస్తారు దేవుడి ఫోటోలకి అలంకరించేటప్పుడు కాడతో పెట్టచ్చు కానీ దేవుడికి పూజ చేసేటప్పుడు కాడ తీసి పువ్వు విడిపోకుండా జాగ్రత్తగా దేవుడి దగ్గర పెట్టి పూజ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా పూలు అవకాశం లేనప్పుడు కాసిన పూలు తెచ్చారు ఆ పూలు చేసే కాసిన అక్షంతలని పూజ చేయొచ్చు అక్షంతలని ఈ మూడు వేళ్ళతోటి చూసుకోండి బొటన వేలు మధ్య వేలు ఉంగరం వేలు మూడు వేళ్ళతోటి కాసిన అక్షతలు తీసుకోవడం కళ్ళ కద్దుకుని స్వామివారి దగ్గర వేయడం గుప్పిడి గుప్పిడి అక్షంతలు వేసేయకూడదు అక్షతలు కూడా చాలా తక్కువగా వాడాలి పుష్పాలకు బదులుగా అక్షతలను కూడా వాడవచ్చు ఇక ఇంకో ప్రశ్న అడిగారు ఉదయం పూజ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం కూడా సామాన్యం కడిగి పూజ చేయాలా ఉదయం పూజ చేసినప్పుడు దీపారాధన చేశారు సాయంత్రం ఆ దీపారాధన కొంది తోమేసి మళ్ళీ శుభ్రంగా దీపారాధన చేయాలి తప్ప పొద్దున పెట్టిన దీపంలోనే మళ్ళీ అదే వత్తేసేసి కాసి నూనె పోసి వెలిగించేయకూడదు మట్టి ప్రమిదల విషయంలో ఒక్కటి జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి ప్రమిదల్ని కడిగి వాడకూడదు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రమిదే వాడాలి ఒకవేళ కడిగి వాడేటటువంటి ప్రమిదలు ఏంటి మనం దీపావళికి అలంకరించుకుంటాం ఇంటి చుట్టూ అలాంటప్పుడు కడిగే బోర్లించుకున్న ప్రమిదలు వాడచ్చు కానీ దేవుడి దగ్గర పెట్టేటటువంటివి తర్వాత ఏమో గుమ్మాల పక్కన పెట్టేటటువంటి రెండు ప్రమిదలు కూడా ఖచ్చితంగా కొత్త వాటిని వినియోగించాలి అలా వినియోగించడానికి అవస అవకాశం లేదనుకోండి ఓ ఇత్తడి కుంజులో ఏవో పెట్టుకోండి అవైతే తోము మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు మట్టితో చేసినవైతే ఒక్కసారికే పనికి వస్తాయి అది గుర్తుంచుకోండి తల్లి జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం శ్రీరావు గారు హలో 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 నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు హలో ఓకే అండి చిరావురు గారు అన్నారు మాట్లాడండి అమ్మా చెప్పమ్మా నమస్తే గురువు గారు శ్రీమాత్రే నమ తల్లి చెప్పమ్మా అదే నక్షత్రాల గురించి చెప్తున్నారు కదా అవునమ్మా బాగోళ్ళు ఇద్దరు ధనిష్ట నక్షత్రంలో పుట్టారు ఇద్దరు ధనిష్ట నక్షత్రమేనా ఇద్దరు ధనిష్ట నక్షత్రమే అన్నారు ఒకళ్ళు మకర రాశి ఒకళ్ళు కుంభరాశి వీడి పేరు కానీ ఈ నక్షత్రం అయితే ఒకటే రాసులు మారిన అది ఇప్పుడు మేము ఇద్దరికి ఒకసారి చేయించుకోలేకపోతే ఒక్కొక్కరికి సరేనమ్మా అదే కదా మీ ప్రశ్న ఇంకేమైనా ఉన్నాయా స్నానం చేసిన తర్వాత స్త్రీపిని పట్టుకోవాల్సి వస్తే పట్టుకుంటే మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరే ఉన్నాయి చదువుకుంటా ఉంటాం చదువుకోవచ్చా సరేనమ్మా మంచి ప్రశ్న వేసారు తల్లి ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకోమ్మా ముందుగా చీపురు కట్ట గురించి చెప్తా మనం స్నానం చేయడానికి ముందే చీపురు కట్టతో ఇల్లంతా శుభ్రం చేసేసుకుంటాం స్నానం చేసి పూజ చేసుకున్న తర్వాత చీపురు కట్ట పట్టుకోవాల్సి వస్తే అది అపవిత్రంగా భావించాల్సిన పని లేదు చీపురు కట్ట సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపం కాబట్టి చీపురు కట్టని మీరు పట్టుకున్నా అవి పట్టుకున్నా అనుకోకలేదు కేవలం మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేసేటటువంటి చీపురు కట్టని ముట్టుకోకండి ముట్టుకుంటే స్నానం చేయాలి మామూలుగా ఇంట్లో ఊర్చుకునేటటువంటి చీపురు కట్ట ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు దానివల్ల తప్పేమీ లేదు ఇక రెండవది మీ పిల్లలిద్దరిది ధనిష్ట నక్షత్రం అన్నారు ఈ ధనిష్ట నక్షత్రం రెండు ఇద్దరికి ఒకే నక్షత్రం ఉంటే దాన్ని ఏక నక్షత్ర బలి అంటారు దాన్ని ఏక నక్షత్రం అంటారు ఏక నక్షత్ర బలి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరిది ఒకటే నక్షత్రం వీడేమో తారాదుబల బ్రహ్మాండంగా జీవితంలో ఎదిగిపోతూ ఉంటాడు వీడేమో తగ్గిపోతూ ఉంటాడు 
ఒకవేళ కొంతకాలం తర్వాత వీడికి రాస్తుంది బాగుండి వీడు తారాజు వల్ల బ్రహ్మాండంగా యోగించి అమెరికా వెళ్ళిపోతే వీడు అమెరికా నుంచి వచ్చేసి ఇంట్లో కూర్చుంటాడు ఖాళీగా అంటే ఒకళ్ళకి యోగిస్తే ఒకళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి దాన్ని ఏక నక్షత్రం అంటారనమాట కాబట్టి ఇది ధనిష్ట నక్షత్రం కాబట్టి ధనిష్ట నక్షత్రం బలి నక్షత్రం కాదు అయినప్పటికీ కూడా ఏక నక్షత్ర బలి జరిపించుకోవాల్సిందే రెండింటికి ఒకళ్ళకి ఒకసారి ఒకళ్ళకి ఒకసారి జరిపించుకునే కంటే ఇద్దరికీ కలిపి ఒకసారి జరిపించుకుంటే ఉత్తమం అలా అవకాశం లేనటువంటి వాళ్ళు కనీసం ఒకళ్ళకి జరిపించినటువంటి మూడు నెలల్లోగా రెండో వాళ్ళకైనా జరిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి కానీ ఇద్దరికీ ఒకసారి చేస్తేనే ఫలితం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇది శాంతి నక్షత్రం కాదు వీళ్ళది బలి నక్షత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి శాంతి బలి నక్షత్రాలు అంటారు అందులో కనుక ఒకే నక్షత్రం ఇంట్లో ఇద్దరుకుంటే వాళ్ళకి బలి నక్షత్రంలో పుట్టినందుకు ఇద్దరికి విడివిడిగా నక్షత్ర బలి చేసి మళ్ళీ ఇద్దరికీ కలిపి ఏక నక్షత్ర బలి చేయించాలి మరి బలి నక్షత్రాలు అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనకు ఉన్నటువంటి నక్షత్రాల్లో కొన్ని బలి నక్షత్రాలు అంటారు అవి భరణి కుర్తిక రోహిణి ఆరుద్ర పుష్యమి ఆశ్లేష పుబ్బ చిత్త విశాఖ జ్యేష్ట మూల అశ్విని మఖ ఉత్తర హస్త పూర్వాషాఢ పూర్వాభాద్ర రేవతి వీటిని బలి నక్షత్రాలు అని పిలుస్తారు ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళ ఖచ్చితంగా నక్షత్ర బలి జరగవలసిందే పుట్టినప్పుడు ఏదో శాంతి చేసామంటే చిన్న శాంతి చేసామంటే కుదరదు నలభై ఒక్క రోజుల పాటు జరిగేటటువంటి నక్షత్ర బలి ఈ బలి నక్షత్రాలకి జరగాలి అలా జరిగిన తర్వాత మాత్రమే వీళ్ళకి జీవితంలో అభివృద్ధి అనేటటువంటిది ఉంది అప్పటి వరకు ఎంత కష్టపడినా అంతగా ఫలితం ఉండదు ఎంత కష్టపడినా కూడా వంద శాతం కష్టపడినా ఇరవై శాతమే ఫలితం వస్తుంది చేతి దాకా వచ్చినటువంటి నోట్లోకి రావడానికి ఇబ్బంది అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి జీవితంలో కానీ వివాహ విషయంలో కానీ వీళ్ళు ఉద్యోగ విషయంలో కానీ సంతాన విషయంలో కానీ అభివృద్ధి విషయంలో కానీ వ్యాపార విషయంలో కానీ వీళ్ళకి యోగం కలగాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి బలి నక్షత్రాల వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నక్షత్ర బలి చేయించుకోవాలి ఈ నక్షత్ర బలిని నార్త్ ఇండియాలో వారణాసిలోను అక్కడ త్రేమకేశ్వరులోను ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి లక్ష రూపాయల చొప్పున తీసుకుని వాళ్ళు చేయిస్తారు నలభై ఒక్క రోజుల పాటు అంత దూరం అంత ఖర్చు పెట్టుకోలేనటువంటి వాళ్ళ కోసం నేను మన చిర్రావూరి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నేనే స్వయంగా రేపు పౌర్ణమి కార్తీక పౌర్ణమి నుంచి మొదలుపెట్టి నలభై ఒక్క రోజుల పాటు యొక్క నక్షత్ర బలి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతోంది మీరు రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కేవలం గోత్ర నామాలతోటే గోత్రం పేరు నక్షత్రం ఈ మూడిటితోటే నలభై ఒక్క రోజుల పాటు చేయించడం జరుగుతోంది బలి పూజలకి తీర్థ ప్రసాదాలు కానీ వీళ్ళు చూడడానికి కానీ వాళ్ళ చేతుల మీదుగా జరగడం ఉంటుంది బలి పూజ తంత్రపూర్వకంగా జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఎవరన్నా చేయించుకోవాలనుకుంటే తక్కువ మందికి అవకాశం మన దగ్గర ఎక్కువ గుంపులు గుంపులుగా చేయం ఈ గోత్రనామాలతో చేసేటటువంటి నక్షత్ర బలి మనం నార్త్ ఇండియాలో లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది నలభై ఒక్క రోజులకి కానీ ఇక్కడ నేను ఈ ఒక్కసారికి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి బలి నక్షత్రానికి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలకే నక్షత్ర బలి అనేటటువంటి నిర్వహించడం జరుగుతోంది కాబట్టి ఎవరన్నా చేయించుకోవాలనుకునేటటువంటి వాళ్ళు మన శ్రీరావురి ఫౌండేషన్ నెంబర్ ఉంది కదా ఫోన్ నెంబరు ట్రిపుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ అరవై తొమ్మిది ఐదు డెబ్బై తొమ్మిది ట్రిపుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఈ నెంబర్ని మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి ఫోన్లు చేయకండి ఫోన్ చేస్తే మీకు దొరకదు మీకు ఎక్కువ మంది కాల్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఫోన్ అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి మీరు నక్షత్రాలు చేయించుకోవాలంటే వెంటనే వాళ్ళు మీకు రిప్లై ఇస్తారు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి రేపు కార్తీక పౌర్ణమికి ఈ కార్యక్రమం అనేటటువంటి మొదలవుతోంది ఈ ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి నెంబర్ కేవలం నక్షత్ర బలి రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం మాత్రమే మీరు ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడాలనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కనపడుతూ ఉన్నటువంటి నెంబర్లకే మీరు ఫోన్ చేయాల్సి ఉంటుంది జయం రావు గారు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారండి మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు సత్యవతి అండి ఓకే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెం నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను ఓకే అమ్మా చిదావురి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పమ్మ సత్యవతి గురుగారు శ్రీమాత్రే నమనండి శ్రీమాత్రే నమ తల్లి చెప్పమ్మ నాకు ఒక రెండు డౌట్స్ ఉన్నాయండి అడుగమ్మా అది మా బాబుది అశ్విని నక్షత్రం అండి ఆ చిన్న బాబు అంటే 2005 లో పుట్టిండు అప్పటి వరకు బానే ఉంది తర్వాత నుంచి కొంచెం మా వాక్కి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది అన్నిటికి మా నక్షత్ర బలి అని నాకు మొన్న మొన్న మీ టీవీ చూడడం వల్ల తెలిసిందండి అయితే మీరు ఈ నెల్లో చేస్తా అన్నారు కదా 
పౌర్ణమి కుందా ఎనిమిదో తారీఖు స్టార్ట్ అవుతుంది నక్షత్ర బలి బ్యాచ్ అంటే ఏదైనా విశేషమైనటువంటి రోజులుంటే అప్పుడు చేస్తారనమాట అస్తమాటం చెయ్యం దానికి ఎంతమంది రావాలి ఆ బ్యాచ్కి వచ్చినప్పుడు చేస్తారు మరి అక్క చెల్లెలు సొంత రక్త సంబంధం కదమ్మా పెళ్ళి అయిపోయినా అక్క చెల్లెలు కాకుండా పోరుగా ఇప్పుడు నేను ఏక నక్షత్ర బలికి ఏం పరిహారం చెప్తా ఏం చెప్తుంటానమ్మా ఒకళ్ళకి బాగుంటే ఇంకోళ్ళు బాగోదని చెప్తూనే ఉంటాగా అలాగే అదే ప్రభావం మీకు కనపడుతుంది అంతే నేను చెప్తున్నాను అది ప్రాక్టికల్ గా మీకు కనపడుతుంది అలాగే మీ బాబు నక్షత్రం ఏమన్నారమ్మా అశ్విని కదా పెద్ద బాబుది అశ్విని ఎంత ఒక బాబే అన్న మీకు చిన్న బాబు పుట్టినప్పటి నుంచి తేడా వచ్చింది మీ వారి నక్షత్రం ఏంటమ్మా పునర్వాసం నాలుగో పాదం అక్కడ ఏమైందంటే చిన్నబాబు అశ్విని బలి నక్షత్రం అయ్యేటప్పటికి వాడి జాతకం గట్టిగా ఉన్నట్టు ఉంది వాడి గ్రహ గ్రహ బలం బాగుంది వాడికి ఆ ప్రభావం మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబంలో ఎవరి జాతకం డల్గా ఉందో వాళ్ళ మీద కనపడుతుంది అంతేనమ్మా ఖచ్చితంగా నక్షత్ర బలు చేయించాలమ్మా మన చిరావు ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా అమ్మా అంటే పూజ అంటే మామూలు శాంతులు కాదు అదే చెప్తున్నాను చిన్నప్పుడు చేయించే శాంతులు చిన్న చిన్న శాంతి నలభై ఒక్క రోజులు జరిగిందా పూజ నక్షత్ర బలి చేయించే వాళ్ళు ఎవరు లేరమ్మా సౌత్ ఇండియా మొత్తం మీద నేను ఒక్కడే నక్షత్ర బలు చేయించేది ఇంకెవ్వరు నక్షత్ర బలి విధానం తెలియదు ఇంకెవ్వరికీ తెలియదు నాకు ఒక్కడికే మా వంశ పారంపర్యంగా వచ్చినటువంటి గ్రంథం ప్రకారం మాకు తెలిసింది నాకు తెలిసింది అంతే అశ్విని నక్షత్రానికి నక్షత్ర బలి జరగనంత కాలం అంటే బలి నక్షత్రం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దానికి బలి జరగనంత కాలం ఇలాగే ఉంటుందమ్మా చికాకులు ఇలాగే ఉంటాయి మన ఫౌండేషన్ నెంబర్ ఉంది కదా మీ దగ్గర చేయడం వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి వాళ్ళు మీకు రిప్లై ఇస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి మీ ఇద్దరు ఏక నక్షత్ర బలి చేయించుకోవాలి మీ నక్షత్రాలు ఏమన్నారు మృగశిర మనకి బలి నక్షత్రం కాదు కదా అందుకని ఇద్దరికి ఏక నక్షత్ర బలి చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఒక్కదాన్ని చేయించుకోవాలా తను కూడా చేయించుకోవాలా అంటే మీరు చేయించుకోండి మీకు బాగుంటుందమ్మా ఆవిడ కూడా చేయించుకుంటే ఇద్దరికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు చేయించే మీరు ఒక్కరో చేయించుకుంటే మీకు బాగానే ఉంటుంది కానీ మరి వాళ్ళకు కూడా జరగాలి కదా మంచి మీరు ఒక్కరో చేయించుకుంటే మీకు మంచి జరిగితే వాళ్ళ మీద పడిపోతుంది ఆ ప్రభావం అంతా కాబట్టి ఏక నక్షత్ర వాళ్ళు ఇద్దరూ చేయించుకోవాలమ్మా ఎందుకంటే ఈ ఒక్కసారికే ఈ రేట్లు రేపు పౌర్ణమి దాటిందంటే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఏమన్నా ఒక నక్షత్ర వాళ్ళు పెడితే రేట్లు పెరిగిపోతాయి అందుకని చెప్పి ఈసారి తక్కువ ధరలో అదే ధరకి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అనమాట మూడు నెలల క్రితం ఆరు నెలల క్రితం ధరనే ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తే ఈ నెక్స్ట్ నుంచే రేట్లు పెరుగుతాయి నక్షత్ర వాళ్ళు అవుతుందమ్మా ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది ఏదో తప్పు కాదు కదా మా శాస్త్రాలు చెప్పినవి మనకి పెద్దవాళ్ళు మనకి సరదాగా ఏం చెప్పలేదు మన శిఖాకు దగ్గర వరకు చెప్పారు కాబట్టి అలా జరుగుతుంది జయ అంత జయ ముందు అర్జెంట్ గా చేయించండి అమ్మా లేట్ చేయకండి చేయించుకోండి తల్లి జయం ఎందుకంటే బలి నక్షత్రాలకి పవర్ ఉంటుంది మనం అనుకుంటాం ఏంటే సరేదు సార్ రావులు గారు చెప్తా అనుకుంటాం కానీ మీకు లక్ష రూపాయలు ఖరీదైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం ఇరవై రెండు వేలుకే చేస్తున్నాం అంటే ఎంత తక్కువలో చేసినా ఆలోచించండి నెక్స్ట్ నుంచి దీన్ని ఇంకా పెంచాలి ఇప్పటికే పెరగాలి కాకపోతే ఈ ఒక్కసారికి ఈ రేట్లు కంటిన్యూ చేద్దామని చేస్తున్నాం అనమాట 
అదే కాక ఇది ఎక్కువ మందికి చేసేటువంటి కార్యక్రమం కాదు చాలా తక్కువ మందితో లిమిటెడ్గా చేస్తే ఇన్ని మెంబర్లు అని ఉంటారు ఆ మెంబర్లు రాగానే వాళ్ళ గోతను నామోజ్ చేసేస్తాం కాబట్టి చేయించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు వెంటనే వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించండి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మీకు రిప్లై ఇస్తారు జయం ఇంకొక కాలర్తో మాట్లాడతాను శ్రీరావు గారు హలో హలో నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మాది రాజమండ్రి అండి నా పేరు దుర్గ అండి ఓకే దుర్గ గారు చిరావు గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో తెలియజేయండి దుర్గ చెప్పమ్మా గురువు గారు నమస్తే అండి శ్రీమాత్రే నమస్తే అండి చెప్పమ్మా శ్రీమాత్రే నమస్తే మరి మేము అద్దెకుండి వాళ్ళం అండి ఇంకొక ఇంట్లోని నూనె తోరాలు వదిలేసి ఇంకొక ఇంట్లో కట్టుకు వచ్చాం తర్వాత తెచ్చుకుందాం అని ఆ అవి తోరాలో ఎవరో పట్టుకెళ్ళిపోయారండి కొత్త తోరాలు కొనుక్కొని చేసుకోవచ్చండి అని అడిగామండి తోరాలు దొంగిలించేసారా అవి సూట్ కేసు లో పెట్టామండి సూట్ కేసు లో ఏ ఉన్నాయని పట్టుకెళ్ళిపోయారండి వాళ్ళు చేరా చూస్తే అదే దాని నిండా డబ్బు ఉండిందని తీసుకెళ్తే తోరాలు ఉంటాయి సూట్ కేసు లో దొంగలు మోసపోయారు అయితే వాళ్ళకేమో తోరాలు ఎందుకు పనికిరా మనకేమో మంచి పారంపర్యంగా వచ్చినవి అయ్యో పర్వాలేదు మా కొత్త తోరాలు పెట్టుకోండి కొత్త తోరాలు పెట్టుకుని పూజ చేసుకోండి నేను తప్పు లేదమ్మా దాని గురించి మనం ఏం చేస్తాం పోయిన వాటి గురించి మరి అదే అండి అప్పటి నుంచి నువ్వు చేసుకోలేదండి అమ్మాయి తోరాలు లేకపోతే నువ్వు చేసుకోవాలని చెప్పి చెప్పకూడదమ్మా అలాగా చిరావురి గారు కోపం వచ్చేద్ది కొత్తే కొను చేసుకోవచ్చా చేసుకోకూడదని చిరావురి గారు కోపం వచ్చేద్ది అలా చెప్తే చేసేసుకోవాలి అలా ఉంచకూడదు నోవు మాన కూడా తోరాలు లేకపోతే నోవు మానేది ఏంటమ్మా కొత్త తోరాలను అది కొనుక్కొని చేసుకోవాలి నోములు ఎప్పుడు ఆపద్ది తల్లి అయ్యో అదేంటమ్మా నేను ఎప్పుడు ప్రతి నెల కనపడుతూనే ఉన్నాను కదా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు టీవీలో ఒక ఫోన్ చేయలేకపోయావా చేస్తున్నానండి గురువు గారు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నానండి కలుస్తాలేదండి ఎలా కలిసిందండి సరే కలిసింది కాబట్టి ఇంకో ప్రశ్న ఏమన్నా అడుగు నీకు ఎలా వస్తే అలా చేసుకో దేవుడు ఇలాగే చేయని చెప్పలే మంత్రాలు వచ్చిన వాళ్ళు మంత్రాలతో చేసుకోవచ్చు రాని వాళ్ళు మామూలుగా చేసుకోవచ్చు దానికి ఎందుకు అదృష్టం దాంట్లోనేమో దానికి ఎంత మేము ఏమి వేయకుండానే తులసి మొక్క వచ్చిందండి ఇంకా అదృష్టం పూజ చేసుకోవచ్చండి దానికి బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు మారేడాకు కొయ్యొచ్చండి పూజ చేసి బ్రహ్మాండంగా కోయొచ్చు అదండి దేవుడు కోసుకోవచ్చో కోసుకోకూడదు కోసుకోవచ్చు అమ్మా కోసుకోవచ్చు ఎవరికన్నా కావాలంటే ఇవ్వచ్చు గుళ్ళో కూడా ఇవ్వచ్చు చేసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు అదేండి మనం పూజ చేస్తే కోయకూడదు అన్నారండి అందుకని అదేం లేదమ్మా చేసుకోవచ్చు తల్లి సరేనా జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అలా అసలు మారేడు చెట్టు ఇంట్లో రావడమే అదృష్టం వచ్చి దానికి ఎంత మళ్ళీ తులసి మొక్క రావడం ఇంకో అదృష్టం ఎందుకంటే పంచ బిల్వాల్లో తులసి బిల్వం ఈ రెండు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అటువంటి అదృష్టం మీకు ఉంది పూజ చేసుకోమా ఐశ్వర్యం కలిసి వస్తుంది తల్లి ఎవరికన్నా కావాలంటే శుభ్రంగా అయ్యి కోసుకోమను కోసుకున్న వాళ్ళు కోసుకున్నంత చేసుకున్న వాళ్ళు చేసుకున్నంత వాళ్ళు చేసుకున్న పూజ నీకు కొంత జయ ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడతాను శ్రీరావుడు గారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు కొంచెం <laughs> అయితే నాకు తెలియక మొన్న సండే రోజు అల్లించాను పెరిగిపోతేను దాని వల్ల ఏం కాదు అల్లించి వేసేసుకున్నావా వేసేసుకున్నా మొన్న సండే షష్టి రోజు ఇంకొకటి వచ్చేసి మీరు డైలీ ఒక దీపం చెప్తున్నారు కదా ఆల్రెడీ నేను మూడు వత్తులు వేసి పెడుతున్నాను మళ్ళీ వెలిగించాలా ఆల్రెడీ ఉన్న దీపం దగ్గర వెళ్ళి మొక్కేసే సరిపోతుందా మళ్ళీ వేరే పెట్టడానికి ట్రై చేయమ్మా నువ్వు పెట్టే దీపం కాకుండా ఈ దీపం వేరేగా పెట్టడానికి ట్రై చెయ్యి ఇంకో ప్రశ్న మొన్న నేను తిరుపతి వెళ్ళేప్పుడు ట్రైన్ లో మామూలుగా నేను డైలీ అమ్మవారిని తలుచుకుంటాను 
అయితే డైలీ రామ రామజపం చేస్తానే పడుకునేటప్పుడు అయితే ఆ రోజు ఎందుకు లలిత అమ్మవారిది సహస్రనామం మీద గుర్తొచ్చి అది తలుచుకుంటూ పడుకుంటే సడన్ గా నాకు పచ్చ కర్పూరం స్మెల్ ఒక టూ మినిట్స్ వరకు అలా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అది దేనిచైనా సంకేతం ట్రైన్ లో ఆ ట్రైన్ లో ఇంకొకటి తిరుపతి వెళ్ళిన తర్వాత గోవిందరాజస్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది కదా అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు స్వామి వారి కిరీటం లో నాకు ఫోకస్ కిరీటం పైన పడింది అక్కడ ఏదో హనుమంతుడి రూపం లాగా ఫైవ్ టైమ్స్ చూసినా నాకు అలాగే కనిపిస్తుంది అనమాట అదృష్టమైన అలాగే రూపం కనబడ్డం అదృష్టం దానికి ఫోన్ పెట్టే అమ్మా ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకో అలాగే ఏదైనా క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు అలా ఏదో ఒక రూప దర్శనం అంటారు మనం స్వామివారిని చూస్తున్నా ఆయనలో వేరే వాళ్ళు కనపడడం అదొక అదృష్టం రైల్లో అమ్మవారిని తలుచుకుంటున్నప్పుడు పచ్చకర్పూరం వాసన రావడం కానీ తర్వాత జాజిపూల వాసన రావడం కానీ తర్వాత ఏమో ఈ చందనం చందనం వాసన రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా శుభ సంకేతాలు అమ్మవారి యొక్క ఆగమనానికి సంకేతాలు ఇవన్నీ కాబట్టి అది కూడా మంచిదే తప్పేం లేదు అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే నువ్వు ఆల్రెడీ మూఢంలో మంగళసూత్రం పెరిగితే దాన్ని అల్లించుకున్నావు అని చెప్పన్నావు కదా అది మూఢంలో అలా అల్లించకూడదు దాని దోషానికి విలు కూడా ఏంటంటే ఈ వేళ అలాగే గౌరీ దీపం పెడుతున్నాం కదా ఈ గౌరీ దీపం పెట్టి దండం పెట్టి లంపలు వేసుకో ఆ దోషం ఏమన్నా అంటే పోయి శుభకరమైనటువంటి ఫలితం నీకు కలుగుతుందమ్మా జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడతాను శ్రీరావు గారు హలో హలో నమస్తే మా మీ పేరు ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు జ్యోతి అండి శ్రీకాకుళం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అండి శ్రీరావు గారు గారు మాట్లాడండి చెప్పమ్మా గురుగారు నమస్కారం అండి శ్రీమాత్రి నమ్మ తల్లి చెప్పమ్మా నాకు పాప బాబు అండి ఇద్దరిది రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదం అండి ఇద్దరిది అదే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఏదో చెప్పారు కదండి బలి పూజ ఏదో అవునమ్మా చెప్తానమ్మా బాబు సార్ అందుకని ఏం భయపడకండమ్మా దాని గురించి కంగారు లేదు నేను చెప్తా ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకోమ్మా రేవతి నక్షత్రం అనేది మనకి బలి నక్షత్రం ఇద్దరిది ఒకే నక్షత్రం వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఇద్దరికి నక్షత్ర బలి విడివిడిగా చేయించి ఇద్దరికి కలిపి ఏక నక్షత్ర బలి చేయించాలి ఎందుకంటే అది బలి నక్షత్రం బలి నక్షత్రాలు ఇంకోసారి చెప్తున్నా వినండి మీ ఇంట్లో రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి అలా రాసుకోవడం అవసరం నేను నక్షత్రం చెప్పాను మీ ఇంట్లో ఎవరికుందో అది గుర్తు వీడుకుంది నక్షత్రం నాకుందని అనుకోండి తర్వాత దాని గురించి పరిహారం చేసుకో భరణి చాలా మంది అనుకోవచ్చు అశ్విని కూడా ఉంది కదా అశ్విని దగ్గర నుంచి మొదలెట్టచ్చు కదా గురువు గారు అశ్విని భరణి అని చెప్పచ్చు కదా భరణి దగ్గర నుంచి చెప్పి సగం దూరం వెళ్ళాక మళ్ళీ అశ్విని ఎందుకు చెప్తాను అది ఆ లైన్ అంతే అలాగే చెప్పాలి దాన్ని భరణి కుర్తిక రోహిణి ఆరుద్ర పుష్యమి ఆశ్లేష పుబ్బ చిత్త విశాఖ జ్యేష్ట మూల అశ్విని మఖ ఉత్తర హస్త పూర్వాషాఢ పూర్వాభాద్ర రేవతి ఈ నక్షత్రాలనే బలి నక్షత్రాలు అంటారు అన్నమాట ఈ నక్షత్రాలు ఎవరైతే జన్మించారో ఈ నక్షత్రంలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నక్షత్ర బలి చేయించుకోవాల్సి నక్షత్ర బలి చేయించుకోకుండా వాళ్ళ జీవితంలో అభివృద్ధిని పొందలేరు ఒకవేళ పొందిన అభివృద్ధికి వెళ్ళినా సగం సగం ఫలితాలని పొందుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ నక్షత్రాల వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నక్షత్ర బలి చేయించుకోండి నేనే స్వయంగా పౌర్ణమి రోజు నుంచి మన ఎనిమిదో తారీఖు పౌర్ణమి నుంచి మొదలుపెట్టి చక్కగా ఈ పౌర్ణమి నుంచి ఏదైతే ఉందో అది మొదలుపెట్టి నలభై ఒక్క రోజుల పాటు కేవలం గోత్రనామాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతోంది కాబట్టి ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే మీరు చేసుకోవచ్చు అలాగే నేను మన ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పా కదా అది రాసుకోండి త్రిబుల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ బలి నక్షత్రాల గురించి ఇంకా డౌట్ ఉంటే ఆ దానిది ఇది ఏదైతే ఉందో మీరు సేవ్ చేసుకోండి దానికి స్టేటస్ ఉండదు కదా మన సిర్రావురి ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్కి స్టేటస్ ఉంది వాట్సాప్ వాట్సాప్లో డీపీ పిక్ ఏం చేస్తానంటే బలి నక్షత్రాలని పేర్లు రాసి పెడతాను అక్కడ ఆ డీపీ పిక్ చూసుకుని అందులో మీ నక్షత్రం ఉందో లేదో చూసుకోండి చూసుకున్న తర్వాత వెంటనే అదే ఫోన్ నెంబర్కి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి మాకు బలి నక్షత్ర పూజ చేయించుకోవాలని పెడితే వాళ్ళు మీకు వివరాలు తెలియజేస్తారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అమా ఈ పౌర్ణమి వరకు చేసేటటువంటి నక్షత్ర బలి పాత రేట్లు ఇంతకుముందు శ్రావణ మాసంలో ఎప్పుడో చేసాం చూస్తారు ఒకసారి ఆ రేట్లకే చేయించడం జరుగుతుంది ఈ పౌర్ణమి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి వచ్చేటప్పటికీ రేటు పెరిగిపోతుంది కాబట్టి కావాల్సిన వాళ్ళు వెంటనే మన చిరావురి ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి అదేవిధంగా ఒక ఇంట్లో ఒకే నక్షత్రంతో ఇద్దరు ఉంటే 
దాని నక్షత్ర బలి ఏక నక్షత్ర బలి అంటారు దానికి కూడా మన ఫౌండేషన్ సంప్రదిస్తే వాళ్ళు మీకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టి రిప్లై ఇస్తారు జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం చిరావరి గారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు నేను ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ నుండి చేస్తున్నానండి నా పేరు చిన్నలక్ష్మి ఓకే చిరావరి గారు నారు మాట్లాడండి అమ్మా చెప్పమ్మా శ్రీమాతే నమః గురుగారు శ్రీమాతే నమః తల్లి చెప్పమ్మా స్వామి మమ్మల్ని గురుగారు మమ్మల్ని ఇట్లా ఆదరణ అంటారు ఆ మాకు కులదేవత ఎవరో నాకైతే తెలియదు ఆ నాకు తెలిసి మా అత్తయ్య గారి వాళ్ళకి కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అదేనమ్మా సరే ఓ పని చేయండి మీరు ఫోన్ పెట్టి టీవీ సౌండ్ పెట్టుకుని చెప్తా ప్రతి కులానికి ఒక కుల దేవత ప్రతి ఇంటికి ఒక ఇలవేల్పు దేవత ప్రతి గ్రామానికి ఒక గ్రామ దేవత ఉంటుంది కుల దేవత అన్ని కులాలకు సంబంధించిన కుల దేవతని కుల దేవత మూలం రూపంలో పూజించాలి యంత్రం రూపంలో అది కూడా మన చిరావూరి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు వాళ్ళని మీరు మెసేజ్ పెట్టి సంప్రదిస్తే వాళ్ళు మీకు పంపిస్తారు అలాగే చాలామంది చిరావూరి గారు అపాయింట్మెంట్ కావాలి అపాయింట్మెంట్ కావాలని ఈ ఛానల్కి ఫోన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కనపడిన నెంబర్లకి ఫోన్ చేస్తున్నారు అపాయింట్మెంట్ కోసం మీరు అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే మన చిరావురి ఫౌండేషన్ ఫోన్ నెంబర్కే మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి నేను ఈ కార్తీక మాసం అయిపోగానే రాజమండ్రి వైజాగ్ విజయవాడ విజయనగరం విశాఖపట్నం తర్వాత గుంటూరు నెల్లూరు ఒంగోలు తిరుపతి వస్తూ ఉన్నా కడప అన్ని ఊళ్ళు వస్తా అక్కడే మీరు నన్ను కలుసుకుని మీ జాతకాలనే చూపించుకోవచ్చు వివరాలకు మన చిరావురి ఫౌండేషన్ మీరు సంప్రదించండి జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం చిరావురి గారు హలో 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 కాల్ కట్ అయిన సరే పర్వాలేదమ్మా మనం ఎలాగ దీపం ఒకటి చెప్పుకోవాలి కదా ప్రతిరోజు ఒక దీపం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఈ మంగళవారం నాడు ఈరోజు మనం చేసుకోబోయేటటువంటి దీపం మనం గౌరీ దీపం అంటారు మా ఒక ఊళ్ళో ఒక అమాయకురాలైనటువంటి ముత్త ఇదివ అప్పుడే పెళ్ళైంది ఆ అమ్మాయికి ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు తల్లిదండ్రులు ఎవరు లేరు అనాథగా పెరిగింది ఆ పెళ్లి చేసుకున్న వాడికి కూడా ఆ అబ్బాయికి కూడా అనాథగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు లేరు ఇద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు జాతకాలు చూపిస్తే ఆ పిల్లవాడికి మృత్యుగండ ఉందని చెప్పారు ఆ పిల్లవాడికి మృత్యుగండ ఉంది ఈ అమ్మాయికి అలవాటు ఏంటంటే పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి పొద్దున్న లేవగానే ఫస్ట్ మంగళ సూత్రాలను కళ్ళకత్తుకోవడం అలవాటు తర్వాత అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోవడం అలవాటు గౌరీ ఓం గౌరీ నమో నమ నమస్కారం చేసుకోవడం అలవాటు అలా కొంతకాలం గడిచింది ఆ అబ్బాయిని ప్రాణాలు తీసుకుపోవడానికి యమదోతలు వచ్చారు ఆ అబ్బాయి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెనకాల వాహనం వచ్చేసింది గుద్దేసి ఆ అబ్బాయి చనిపోవాలి అమ్మాయికి వైద్యమే రావాలి కానీ అమ్మాయి అదే సమయానికి ఇంట్లో గౌరీ పూజ చేసుకుంటుంది వెంటనే గౌరీదేవి ప్రత్యక్షమైంది అక్కడ యమదోతలను చెప్పింది మీరు వెళ్ళిపోండి వెనక్కి అమ్మాయి గౌరీ పూజ చేస్తుంటే నన్ను తలుచుకుంటే ఇవాళ పొద్దున లేవగా నా కళ్ళకి నా మంగళసూత్రాన్ని ఆ కళ్ళకి అద్దుకుంటే ఆ అమ్మాయికి వైద్యం ఎలా ఇస్తారు మీరు ఇవ్వడానికి వీళ్ళు వెళ్ళిపోండి అంది యమదోతలు వెళ్ళిపోయారు ఈ అబ్బాయి వెళ్ళిపోయాడు ప్రమాదం తప్పిపోయింది మళ్ళీ తర్వాత రోజున మళ్ళీ యమదోతలు వచ్చారు మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి పొద్దున లేవగానే మంగళసూత్రాన్ని కళ్ళకి అద్దుకుంది గౌరీ పూజ చేసుకుంది దీపం పెట్టుకుంది పొద్దున్నే మళ్ళీ యమదోతలని అమ్మవారు తిట్టి పంపించేసింది మళ్ళీ మూడో రోజు ఆ వేళ తప్పిపోయింది గండం ఏదో ఒక రకంగా ఏదో రోజు మనం ముంచేస్తుంది ఇక యమదోతలు చెప్పారు అయ్యా మేము వెళ్ళలేమండి మీరే వెళ్ళండి అని యమధర్మరాజుకి చెప్పారు సరే నేనే వెళ్తా అన్నాడు మళ్ళీ ఏదో ఒక రూపంలో ఈ అబ్బాయి బయటికి భర్త బయటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ గండం రూపంలో వచ్చేసాడు మళ్ళీ అమ్మవారు వచ్చింది గౌరీదేవి వచ్చి నువ్వు తీసుకెళ్ళడానికి వీలు లేదయ్యా ఆ అమ్మాయి నన్ను నమ్ముకుంది పొద్దున లేవగానే మంగళసూత్రాలు కళ్ళగద్దుకుంటి పెళ్ళి కాకముందు గౌరీ పూజ చేసుకుంది పెళ్ళిలో గౌరీ పూజ చేసుకుంది ఇప్పుడు వివాహ గౌరీ దేవిగా నిత్య గౌరిగా పూజనం చేస్తోంది కాబట్టి ఆ అమ్మాయికి వైద్యం ఇవ్వడానికి వీలు లేదు ఎప్పుడు వరకు అని అడిగాడు యమధర్మరాజు ఏ రోజైతే ఆ అమ్మాయి మంగళసూత్రాన్ని నిద్ర లేవగానే కళ్ళకద్దుకోవడం మర్చిపోతుందో ఏ రోజైతే గౌరీ దేవికి నమస్కారం చేయడం మర్చిపోయి పాపిట్లో బొట్టు పెట్టుకోవడం మర్చిపోతుందో ఆ రోజు ఆ భర్త ప్రాణాలు తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్పింది వైద్యం ఏం ఇచ్చి ఆ రోజు అని చెప్పింది అప్పటి నుంచి యమధనం రాజు రోజు వస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి మంగళసూత్రం కళ్ళగద్దుకోవడం గౌరీదేవికి దండం పెట్టుకోవడం గౌరీదేవికి దీపం పెట్టుకోవడం పాపిట్లో బొట్టు పెట్టుకోవడం అలా యమధనం రాజు వచ్చి 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 కొన్ని రోజులు విసుకొచ్చి మానేశాడు ఈ అమ్మాయి ఉన్నంతకాలం జీవితాంతం సుఖ సంతోషాలతో భర్తతోటి వైధవ్యం అనేటటువంటి మాట లేకుండా చక్కగా పుణ్య స్త్రీగా జీవించింది ఇది ఎందుకు చెప్తారయ్యా అంటే ఎవరైతే గౌరీదేవిని భక్తిగా పూజిస్తారో ఆ స్త్రీలకి వైధవ్య ప్రాప్తి త్వరగా రాదని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు ఏదో జన్మ రూపంగా వచ్చేదాన్ని
మీరు రోజులాగానే చక్కగా ఒక తమలపాకు వేసి తమలపాకులో ఒక కుంది కానీ మట్టి ప్రమిది కానీ పెట్టి మూడు ఒత్తులు వేసి మూడు ఒత్తులు వేసి ఒక ఒత్తి తూర్పుకి ఒక ఒత్తి ఉత్తరానికి ఒక ఒత్తి ఈశాన్యానికి మధ్యలో ఉండేలా వేసి నువ్వుల నూనె కానీ ఆవు నెయ్యి కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ పోసి దీపారాధన చేసి ఆ దీపాన్ని కుంకుమ బొట్లు పెట్టి దీపాన్ని కుంకుమ బొట్లు పెట్టేసి కాసిన పుష్పాలు అక్షతలు వేసి ఒక చిన్న బెల్ల మొక్క నైవేద్యం పెట్టి కాస్త కుంకుమ తీసుకుని చేత్తో పట్టుకుని ఇరవై ఒక్కసార్లు ఓం సర్వమంగళాయ నమో నమ ఓం సర్వమంగళాయ నమో నమ ఓం సర్వమంగళాయ నమో నమ అనేటటువంటి నామంతో ఇరవై ఒక్కసార్లు అమ్మవారిని జపం చేసుకుని ఆ కుంకాన్ని దీపం దగ్గర కింద ఉన్నటువంటి ఆకులో వేసేసి కాస్త కుంకం బొట్టు మీరు పెట్టుకుని మొత్తాయిదవులందరూ పాపిట్లో బొట్టు పెట్టుకుని ఇంట్లో ఉండేటటువంటి పిల్లలందరికీ ఆ బొట్టు పెట్టండి గౌరీ దేవత యొక్క అనుగ్రహం చేత సర్వమంగళ అయిన మోనమ ఇంట్లో అన్నీ కూడా మంగళప్రదంగానే ఉంటాయి ఇంట్లో హఠాత్తుగా మగవాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి గండాలు ప్రాణాపాయాలన్నీ తప్పిపోతాయి సాక్షాత్తు గౌరీ దేవి మీ ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చొని మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది అనుగ్రహిస్తుంది సర్వమంగళాదేవిని మించినటువంటి దేవత స్త్రీల విషయంలో పసుపు కుంకాలను ఇవ్వడంలో వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి హక్కు లేదు సర్వమంగళాదేవి ఆ గౌరీ దేవికే ఉంది వివాహానికి ముందు గౌరిగా వివాహ సమయంలో పెళ్లిలో గౌరీ పూజలో వివాహ గౌరిగా వివాహానంతరము నిత్య గౌరిగా పూజలు అందుకుంటూ చక్కగా మిమ్మల్ని అనుగ్రహించి మా సోదరీములందరికీ కూడా పసుపు కుంకాలను కలకాలం నిలబెట్టేటటువంటి తల్లి ఆ గౌరీదేవి ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత గౌరీ దేవత దీపారాధన చేయండి ఓం సర్వమంగళాయ నమో నమ ఇది గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ రేపటి రోజున ఇంకో దీపారాధన గురించి చెప్పుకుందాం జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం శ్రీరావరి గారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు దేనికి <coughs> 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 అంటే ఒకటమ్మా అమ్మాయి రేణుకైనా రేణుకా మామూలుగా దినం అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి మైలలో చేసే దినం ఒకటి ఉంది పెద్ద దినం ఒకటి ఉంటుంది పెద్ద దినం మైల్లో ఉండదు కదా అది శుభకార్యం పోయినాం పులిహార బూరు వేసి పెట్టే పోయినాం కదా అది దానికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత స్నానం చేయాల్సిన పని లేదు మైల భోజనానికి వెళితే ఎప్పుడైనా అలాంటి వాటికే చెయ్యాలి బంతి భోజనానికి వెళ్ళినా తల స్నానం చేయాల్సిన పని లేదు ఇంటికి వచ్చాక స్నానం చేయాల్సిన పని లేదు అవి శుభకరమైనటువంటి భోజనాలు పితృదేవతల అనుగ్రహం మనకు కలిగించేటటువంటి భోజనాలు అవి ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా అవునమ్మా ఇప్పుడు ఇత్తడి ప్రమిదలు కూడా లేకపోతే లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ ప్రమిదలే కడుక్కొని మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి చేస్తారా అట్లా యథార్థానికి అలా చేయకూడదమ్మా మామూలుగా మనం భోజనం చేసేసి ఆ కంచం కడిగేసి మనం పెట్టుకుంటాం కదా అలాగే ఆ విధంగా ఇత్తడి పాత్రలో ఇత్తడి వాటిలో రాగి వాటిలో పెట్టేటటువంటి తోముకుని వాడుకోవచ్చు కానీ మృత్తికతో చేసినటువంటి అంటే మట్టితో ప్రమిదలు ఏవైతే ఉన్నా ఒకసారి దీపారాధన చేశాక దేవుడికి మళ్ళీ ఆ వాటి తోము వెలిగించుకోకూడదు ఒకవేళ వెలిగించే అర్ధ ఫలితం అంటారు సగం ఫలితం వస్తుంది సగం దీపం పెట్టిన ఫలితం పూర్తి ఫలితం కావాలి కదా మనకి మరి పూర్తి ఫలితం కావాలని మరి పెట్టాలంటే ఎంతమ్మా రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఉండదు ఒక ప్రమిద లేదు అన్ని ప్రేమలు ఇరవై ముప్పై ప్రేమలు ఒకసారి కొనాలంటే కష్టం నెల మొత్తం మీద ముప్పై మూడు తొంభై రూపాయలు అనుకుంటే నలభై యాభై రూపాయలు దీపారాధన కుందులే దొరికితే వంద రూపాయలు పెడితే మీకు ఒక సెట్టే దొరికేస్తుంది కదమ్మా అలా పెట్టుకోవచ్చు కదా ఏముంది అలా పెట్టుకుని మనకి రావాల్సినటువంటి ఐశ్వర్యం కావాలంటే దానికి మనం మనం కొంచెం కష్టపడాలి మరి మంచి తల్లి జయం నాన్న జయం ఇంకో కాలర్తో మాట్లాడదాం శ్రీరావురి గారు హలో హలో నమస్తే అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మాది తాడిపత్రి అండి అనంతపూర్ డిస్టిక్ మీ పేరు నా పేరు శోభ అండి ఓకే అండి చిరావరి గారు అన్నారు మీ సందేహం ఏంటో తెలియజేయండి చెప్పమ్మా 
గురువుగారు నమస్తే అండి శ్రీమాత్ర నమస్తే అండి చెప్పమ్మా గురువుగారు మీ వీడియోస్ యూట్యూబ్ లో అన్ని చూస్తానండి మార్గశిర మాస వారాలు ఉన్నాయి కదా లక్ష్మి వారాలు లక్ష్మి వారాలు అవి టూ ఇయర్స్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ చేస్తే థర్డ్ ఇయర్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ టైం చేయాలా లేకుంటే ఈవినింగ్ టైం చేయాలా అనేది ఒక డౌట్ మార్నింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఓకే సరే గురు అదే అది డౌట్ తో ఒకసారి ఒకసారి ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఈవినింగ్ చేశాను సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు మార్నింగ్ చేస్తానండి ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చు మార్గశిర గురువారాలు లక్ష్మి వారాలు అంటారు అవును అందుకు నుంచి అక్కడి నుంచి మార్గశిర మాసంలో వచ్చే గురువారాల దగ్గర నుంచి మనం గురువారం లక్ష్మి వారం పిలవడం అలవాటు అయింది మనకి అసలు లక్ష్మి వారం అంటే అసలు శుక్రవారం లెక్క శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి పూజ చేస్తాం లక్ష్మి వారం శుక్రవారాన్ని అనాలి కానీ మార్గశిర మాసంలో గురువారాలని లక్ష్మి వారాలు అంటారు కాబట్టి అదే లక్ష్మి వారం మనకు అలవాటు అయిపోయింది అదే రెండు 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 సంవత్సరాలు చేస్తాను ఇప్పుడు చేస్తే మళ్ళీ మూడో సంవత్సరం అవుతుంది బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు అమ్మా మీరు చేసిన పూజ యూట్యూబ్ అదే ఆన్ చేసుకొని దాని ప్రకారమే చేస్తున్నాను గురువు గారు పూజ అంతా చేయించి చెప్పే మంత్రాలతో సహా చదివాను కదమ్మా నేను సేమ్ అదే ఇంకా వీడియో అది మీరు ఒక వారం ఉంది అదే కంటిన్యూ ఐదు వారాలు అదే పెట్టుకోవచ్చు కదా గురువు అదే పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే తిథులు మారతాయి వారాలు మారతాయి సంకల్పం మారుతుంది సంకల్పం మారుతుంది అనమాట చేసుకోవచ్చు మంచి తల్లి మంచి తల్లి జయ చిరావరి గారు కార్తీక మాసంలో చేసేటువంటి పూజా విధానాల్లో అనేక సందేహాలను నివృత్తి పరిచారు అలాగే ప్రతిరోజు పెట్టే ప్రత్యేక దీపం గురించి కూడా మాకు మా ప్రేక్షకులకు చాలా చక్కగా తెలియజేస్తారు ధన్యవాదాలు గురుగారు శ్రీమాత్రే నమ తల్లి ఇది వాళ్ళ కార్తీక జయం ప్రత్యేక కార్యక్రమం తిరిగి రేపటి కార్యక్రమాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు